Alles das Platon, äh, an Philosophie geschrieben hat, ist nichts mehr als eine Reihe von Fußnoten. Sie kennen das Zitat wahrscheinlich, das ist von Alfred Ross Wolke äh, und steht in seinem berühmtesten Buch, das Process an Reality heißt. Er meint damit, äh, dass in den platonischen äh, Dialogen äh, sämtliche Themen wie die Menschheit bewegen, äh, über die sie nachdenken äh, und die sie später zu philosophischen Disziplinen entwickelt haben, für Platon äh, zumindest schon angedacht. Und es ist wohl wirklich äh, so, dass kaum ein Autor die Entwicklung der abendländischen Geistesgeschichte so geprägt hat wie Platon. <lacht> und zwar wirklich beinahe äh, auf allen Gebieten. Es ist im Grunde äh, eine Tragödie, das zu behaupten. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, aber es sind sicher nicht nur äh, Platoniker, die Analyse. Ich sage Ihnen vielleicht die Gebiete, also zu diesen Gebieten genau philosophisch natürlich und äh, theologische Weltdeutungen. Wissenschaftliche und theoretische Konzeptionen in wirklich nahezu allen Bereichen, wie etwa auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, der mathematischen Logik, der Sprachanalyse, der politischen Philosophie, der Ethik, der Pädagogik und eben auch der Ästhetik, also der Kunsttheorie. Gerade mit letzterer hat es aber eine Besonderheit, und zwar insofern, als die platonische Ideenlehre in ihrer ursprünglichen Konzeption und Begründung überhaupt keinen Raum hat für eine selbstständige Ästhetik, für eine Wissenschaft von der Kunst oder eben den sichtbaren Schönen. Denn die Kunst haftet an der sinnlichen Erscheinung der Dinge, von der es nach Platon niemals ein Wissen, sondern bestenfalls ein Vermuten oder Meinung geben kann. Der Begriff Ästhetik aus der Theorie des Schönen greift für Platons Kunsttheorie, sofern die eben als Eigenstudie vorhanden ist, gerade nicht weil Schönheit von Platon in einem weit universelleren Sinn verstanden wird und gerade nicht auf ästhetische Phänomene zu restituieren ist. Das heißt, eine Theorie des Schönen ist für Platon ohne Metaphysik nicht denkbar. Paradoxerweise ist es aber jetzt so, dass von keiner philosophischen Lehre eine stärkere und umfassendere ästhetische Wirkung ausgegangen ist als eben von diesem System. Im Grunde ist es nicht wieder zu zu behaupten, dass jede systematische Ästhetik in der Geschichte der Philosophie aufgetreten ist, in irgendeiner Form eine Auseinandersetzung ist mit Platon. Entweder in der direkten Übernahme oder eben in der Abgrenzung. Siehe Nietzsche. Sowohl bei der Übernahme platonischen Gedankenguts als auch bei der Abgrenzung äh, stößt man bei Platon natürlich an Grenzen, beziehungsweise auf das Problem, das ursächlich mit der platon exegese an und für sich verbunden ist. Das liegt daran, dass in Platons Philosophie kein leicht auszumachendes, einheitliches System zu finden ist. Das liegt an der offenen Form der Darstellung, an der Dialogform. Die macht es mitunter sehr schwierig, zu dem eigentlichen Kern der Aussage vorzugehen. Sie widersetzt sich gerade zu, muss man sagen, einer systematischen Vereinheitlichung. Das ist natürlich auch der Grund dafür, warum so verschiedene Ideen aus Platon entstanden sind, wie zum einen durch sehr empirische äh, Philosophie des Aristoteles bzw. eben die mystische der Neuplatoniker. Was Platon äh, selbst betrifft, hat diese Form der Darstellung äh, natürlich Methode. <lacht> sie gehört äh, Entschuldigen sie, zu seinem Erziehungsprogramm, das zum Selber äh, und Weiterdenken arbeiten soll. Das heißt, Platon bietet mitunter keine stringente Lösung für ein in einem Dialog aufgeworfenes System. Vielmehr geht er nicht davon aus, dass sich Wissen das Bestand hat, immer nur als Ergebnis einer aktiven Auseinandersetzung eingestellt mit etwas, das man eigentlich schon gewusst hat, mit dem man sozusagen auf die Welt gekommen ist. Zu dem man nach und nach aber dann den Zugang verloren hat und dass man, um sich wieder daran zu erinnern, der gezielten Fragestellung oder der Anleitung eines Lehrers bedarf. Kurz gesagt, Wissen ist für Platon Analysis, Wiedererinnerung. Zum anderen ist es wohl auch so, dass man die Größe eines Denkers, wie natürlich Platon einer war, gerade an der Weite der Gegensätze messen kann, die sein Denken spannt und zur Einheit gestaltet. Und zu den größten Leistungen seines philosophischen Systems gehört es wohl auch, dass er hinter all dem, was hier so verwirrend erscheint und unübersichtlich erscheint, einen einheitlichen Sinn zu finden. Und den auch findet, muss man sagen. Es nachdem man das gedanklich äh, voneinander eben gesondert hat und geschieden hat, die Krine ist das griechische Wort dafür, wieder zusammenzusehen, in eins zu sehen, Symbaran es hem. Genau das ist der Weg, den er mit seiner Philosophie hier letztlich einsteht. Das Ringen um Einheit und um gedankliche Objektivität, das uns in Platons Philosophie begegnet, äh, ist ursächlich in Platons Geist selbst verankert. Gerade in seiner Haltung zur Kunst, wie dieser Zwischen,
Zwiespalt, der gewissermaßen in seinem Denken selber stattfindet, ersichtlich. Plato verfügt über eine mythenbildende Kraft, die ihr das Gleiche sucht. Da müssen Sie nur an die Mythen denken, die zum Beispiel in seinen Spätdialekt stehen. Zugleich äh, unterwirft es eine mythische Fantasie aber der Forderung, die der strenge Begriff von einem objektiven Wissen, von einer theoretischen Weltbetrachtung mit sich bringt. Alle Überlegenheiten, die auch Platon den überlieferten Mythos seines Volkes behandelt, ändert nichts an der Tatsache, dass der Mythos an ganz besonderen, wichtig, an besonders wichtigen Stellen seines Werkes im Logos ablöst. Weil er offenbar die Form ist, in der der Philosoph das Größte sagen kann. Sie können über Weltschöpfung nicht anders als mythisch sprechen. Denken Sie an den Timaios, das sagt Platon das selber, dass er den Mythos zurückgreifen muss. Platons freien Geist entspricht es jedoch, nicht nur unter der Macht der Mythen zu stehen. Er dirigiert sie nach seinen eigenen Zwecken und nach den Zwecken des dialektischen und ethischen Denkens. So begründet er auf der Basis des alten Mythos, der in seiner ursprünglichen Form nicht mehr tragfähig ist, in einer Welt, die sich natürlich mehr und mehr dem Logos zuwendet, eine neue Form des Mythos, den philosophischen Mythos. Der führt den alten Weiter zu primieren. Mit anderen Worten, Platon ist selber Dichter und Philosoph. Er ist Künstler und Denker in einer Person. Und innerhalb des gesamten europäischen philosophischen Schrifttums bietet sein Werk wohl ein wirklich einmaliges Beispiel für die verbundene Nähe und die ursprüngliche Verwandtschaft von Philosophie einerseits und Dichtung andererseits. Mit Ausnahme vielleicht für Nietzsche, seit Nietzsche werden da irgendwie so heftig kritisiert. Das heißt, das Moment der Inkohärenz, das Platon als Philosophie zumindest dem Scheinbar anhängt, trifft auf seine Kunsttheorie ganz besonders zu. Das heißt, wir stecken hier mitten in ein Bestbewerb. Immerhin ist es Platon, auf den die Theorie zurückgeht von dem gottbegeisterten Künstler. Platon ist aber auch derjenige, der das Eigenrecht der Künstler gegenüber den Forderungen seines idealen Staates preisgibt. Eine unter Anführung der Ausweisung von Künstlern verlangt, sie sollen nur das darstellen, was ethisch moralisch wertvoll ist und wenn er in weiterer Folge ganz generell Kunst als simple Nachahmung, als Mimesis charakterisiert. Das ist ein absolutes No-Go in unseren Augen, weil es der Kunst ja jegliche Autonomie abspricht und sie ganz offensichtlich einem Zweck unterzuordnen scheint. Es ändert auch nichts an der Tatsache, dass es sich dabei um einen sogenannten höheren Zweck ich werde jetzt natürlich versuchen, Ihnen die beiden auf den ersten Blick so gegenläufigen Theorien äh, kurz zu skizzieren und sie dann möglich, wenn nicht möglich, weiß nicht, wenn das gelingt, das alles Regente als den Gag der Fänger zu machen, die das endlich dazu beitragen kann oder soll, erstens Platons Haltung zur Kunst deutlich zu machen und dann, wenn irgendwie möglich, für uns zu retten. So behauptet Platon also zum einen, dass Kunst nur dann zustande kommt, wenn der Künstler von einer höheren göttlichen Instanz inspiriert ist. Er greift dann natürlich auf ein Konzept zurück, das genauso alt ist wie die griechische Dichtung selbst. Wie Sie vielleicht wissen, beginnt bis dato eine Dichtung immer mit einem Anruf an eine Muse, mit einer Bitte und Inspiration. Die Muse ist es, die vom Zorn des Achill singen soll, Ilias 1, und sie ist es auch, die von dem Mann erzählen soll, der so viel herumgekommen ist und dabei so viel erlebt hat. Das ist der erste Vers von der Odyssee oder die erste. So sagt Plato in Ion. Das ist der Text 5. Ich lese vor. <lacht> Denn alle guten Ebendichter dichten ihre schönen Gesänge nicht mit Hilfe eines Fachwissens, sondern im Zustand der Begeisterung und der Ergriffenheit. Und die guten Lyriker machen es genauso. Etwas ganz Erhabenes ist der Dichter beschwingt und heilig und er ist nicht in der Lage zu dichten, als ein wirklicher, eher, Entschuldigung, in der Lage zu dichten, als ein wirklicher Begeisterung geraten und von Sinnen ist und der Verstand nicht mehr fliegen und wohnt. Ganz ähnlich äh, ist der nächste Text, den ich Ihnen jetzt auch gerne vorstellen möchte, der ist aus dem katholischen Beitrag. Äh, wer dagegen ohne den Wahnsinn der Musen an die Pforten der Poesie kommt, überzeugt, er werde allein schon mit den handwerklichen Fertigkeiten zum rechten Dichter werden, der bleibt selbst unvollkommen. Und seine Dichtung, da das Werk nüchterner Besonnenheit verschwindet, vor der Poesie der inspiriert. Das heißt, der Dichter oder Künstler ist für Platon alles andere als ein 
kühler, intellektueller oder rationaler Denker. Vielmehr schafft oder dichtet er den Zustand höchster Inspiration. Plato nennt es Enthusiasmus oder Theia Mania, göttlichen Wahnsinn. Jene Art von Wahnsinn ist für Plato ein integrales Moment der Kunst. Kunst ist ohne die Suspension des Realitätsprinzips für Plato nicht denkbar. In dem Augenblick, in dem wir uns sozusagen künstlerisch verhalten, verhalten wir uns salopp formuliert nicht realistisch und schon gar nicht rational. Der Verstand wohnt nicht mehr in den Künstler, heißt es der Religion. Erst dann, eben, wenn man aus den gewohnten Normen ausbrechen kann, wird Kunst überhaupt möglich. Wahnsinn, muss man natürlich auch erläutern, meint so etwas wie Inspiration oder Ergriffenheit von einer höheren, meist oder göttlichen, natürlich nicht meist, sondern nur göttlichen Instanz. Jeder schöpferische Vorgang basiert darauf in Plato. Plato begreift den Dichter so als Medium, durch das er durch die höhere Instanz spricht. Das Werk der Dichter ist so gewissermaßen auch gar nicht mehr ihr Werk. Halten Sie es dennoch für ihr Werk und vergessen Sie, woher der künstlerische Einfall gekommen ist, wobei Einfall natürlich ein gutes Wort ist, und das sagt dasselbe, es fällt mir vor etwas ein, oder mir fällt etwas ein, oder eben nicht, schmücken Sie sich gewissermaßen mit fremden Federn. Das wirft er Ihnen vor, unter anderem in der Apologie. Die Künstler sind, genau genommen, eigentlich nur das Durchgangsstadium, durch das sich der Himmel offenbart. Bleibt die Inspiration oder wie Plato sagt, der Wahnsinn aus und steht kann die Kunst, heißt es im Freikorps. Das heißt, der Dichter verkündet im Eigentlichen eine höhere Wahrheit, die nicht an sein subjektives Ich gebunden ist, vielmehr es sind im höchsten Maße objektiv. Der Dichter des Etwas etwa enthält erst durch die höhere Instanz der Musen die Legitimation von Dingen zu singen, die er auch gar nicht selber erlebt hat, den Trojanischen Krieg etwa. Der war schon lange vorbei. Äh, oder von Dingen, die er natürlich gar nicht wissen kann, wie zum Beispiel die Geschehnisse am Olymp, am Götterhimmel. Das heißt, er bietet um Inspiration. Die Tatsache, dass die Dichter die Wahrheit verkünden, ist natürlich auch der Grund dafür, weshalb sie ursprünglich fast den Status von Seher hatten. Der Gott der Seher Apollon ist ja auch nicht zufällig die Schirmherr der Musen und damit auch der Schirmherr der Dichter. Platons Enthusiasmuskonzept war von wie Sie sich denken können, das hat man leichter angenommen, das war von einer enormen Wirkungsstärke und taucht dann vor allem in der Renaissance wieder auf, dass die Lehre von dem Vorort wie Wiens äh, oder von dem Vorort Poetikus. Und die sind ja heute noch aktuell, denn die Frage ist doch, woher nimmt der Dichter seine Inspiration? Das heißt, woher nimmt der Dichter seine Worte? Sucht und findet er sie oder werden sie nicht viel mehr eingegeben? Ist es der Dichter, der schreibt oder wird er nicht viel mehr geschrieben? Und vorausgesetzt, er wird geschrieben, kann das Geschriebene dann einen eingeschränkten Anspruch auf Wirklichkeit erheben. Denken Sie an Peter Handke. <lacht> Eines meiner letzten Bücher, er hat es in Salzburg erschienen, das heißt ein Jahr aus der Nacht gesprochen. Und das ist ein Experiment, dem genau diese Fragen vorausgehen. Ich, Sie kennen das natürlich besser, Sie das sind Germanisten. Ich nenne den Buch, sind Sätze versammelt, die Handke in den Zustand zwischen Schlafen und Wachen eingefallen sind, die gewissermaßen also im Reich des Halb- oder Unbewussten entstanden sind. Ein Reich in jedem Fall, das der Bewussten und der rationalen Steuerung entzogen ist. Was haben wir hier zum Ausdruck bringt, das sind nur dasselbe. Das ist der Zweifel und der Autorschaft eines Textes. Wenn er das ernst meint oder nicht nur einfach gekonnt und Spiel, das ist ein Verhandlungsexperte, Experten, dann bewegt er sich natürlich auf dem Terrain, auf dem sich auch Platten bewegt. Äh, wir haben anfänglich, oder ich habe anfänglich gesagt, dass Platon im Eigentlichen selbst ein Künstler war. Das heißt, er war sich des künstlerischen Schaffensprozesses offensichtlich mehr als bewusst. Und gerade deshalb tun wir uns natürlich auch so schwer damit, äh, uns mit seiner Auffassung von Kunst, wie er sie dann in der Politik vertritt, anzufreunden und befreunden und wir sind natürlich geneigt, Nietzsche zu glauben. Zeugnis für Platons gerade unglaubliche und nicht zu sagen, also künstlerische Sprachgewalt ist es unter anderem, dass er mit zwei Begriffen, die sich von einem und selben Wort wurzeln, nämlich von der Wurzel Wied ableiten. Wied bedeutet schauen, das ist dann etymologisch verwandt mit dem lateinischen Ideo und mit unserem Wort Wissen. Also von einem und der zwei, von einem und selben Wurzel, gewissermaßen nur mit einer geringfügigen Variation 
einer Reaktion von einem demselben die äußersten Grenzen der ganzen Weite in seiner Welt bezeichnet. Die Begriffe sind Eidos, da fehlt jetzt das Gamma, Eidos und Eidolon, Bild, also Eidos und Eidolon, Gestalt und Bild. Also eine ganz dieselbe Wortwurzel, mit denen er wirklich das Ende und den Anfang sozusagen von seiner Welt bezeichnet. Mit dem Verhältnis von Eidos und Eidolon, von Gestalt und Bild, ist das Verhältnis das war in unserem lebenden Welt zu einer unbedingten Außersubjektiven bezeichnet. Innerhalb der platonischen Gedankenwelt verläuft ja eine scharfe Grenze zwischen dem Dasein der erscheinenden Welt und dem Gehalt und der Wahrheit der Ideenwelt. Dieses Verhältnis ist natürlich auch grundlegend für Platons Auffassung von Kunst. Beide Begriffe, nämlich sowohl Eidos als auch Eidolon, implizieren ein Schauen, wie, wie der in seinem Lateinischen. Sie sind durch ein Schauen rezipierbar. Es handelt sich dabei natürlich um zwei unterschiedliche Qualitäten von Schauen. Das liegt auf der Hand. In dem einen Fall handelt es sich gewissermaßen um ein passives Sehen der sinnlichen Welt. Im anderen Fall ist es vielmehr ein Erfassen der objektiven Seinsgestalt, des Ethos oder anders gesagt eben der Idee. Was die Rezeption von Kunst betrifft, unterscheidet Platten daher auch streng zwischen sogenannten bloßen Schaulustigen, die sich mit der Betrachtung des sinnfälligen Schönen begnügen, und den wahrhaft Schauenden, die zur Urform der Schönheit, die zum Ethos oder zum Struktur, zur Struktur sozusagen einer Sache selbst durchbringen. Jene verhalten sich zu diesen wie Wachende zu Träumen. Das steht in der Politiker. Also die, die nur das Sinnfällige sehen, Träume und die Wachen sind die, die den Winter schauen können. Äh, die Schau ist zudem auch übersichtlich natürlich mit dem Erschaffungsprozess, mit dem künstlerischen Erschaffungsprozess selbst verbunden. Für Platon gibt es keine Art des Erschaffens, die nicht durch eine Schau bedingt ist. Selbst der Weltbildner, der Demurg, der Intimaios, schaut auf die Ideen als die ewigen Vorbilder, wenn er die sinnvolle Welt erschafft. In vergleichbarer Weise schaut der Handwerker, der etwa einen Tisch herstellt, auf die Idee des Tisches. Das heißt, auch das, wozu der Tisch bestimmt ist, auf die Funktion des Tisches. Er orientiert sich insofern auch am Ethos oder an der Urform des Tisches und nicht etwa an einem anderen sinnfälligen Tisch, der im Raum steht. Er erschafft natürlich auch nicht das Ethos, also nicht die Seinsgestalt des Tisches, sondern er erschafft, Nachdem er sich an diesem Eidos orientiert hat, es platonisch gesprochen geschaut hat, den partikulären Tisch, den wir hier zu verwenden haben. Äh, ich darf Sie bitten, jetzt den Text 1 mit mir zu lesen. Lesen Sie wieder vor. Das ist natürlich der kritische Text. Das ist natürlich sehr komponiert. Das ist aus der Polyglea, äh, aus dem 10. Buch. Äh, Sie hat da immer angegeben, S Doppelpunkt und G Doppelpunkt. S ist das Superdes äh, und G ist sein Dialogpartner, der Klaufer, äh, Bruder Klaus. Und sagen wir nicht üblicherweise, dass der Handwerker, der das eine oder andere dieser Geräte anfertigt, jeweils auf die Idee blickt, wenn der eine Bänke, der andere der Tische herstellt, die wir hier benutzen, und verhält es sich nicht bei anderen Geräten genauso. Denn für die selbstverfertigte Handwerker doch nicht, wie sollte er auch? Glaubt uns einfach keinen Fall. Wie nennst du nun den folgenden Meister? Rektor. Denjenigen, der alles herstellt, was jeder einzelne dieser Handwerker macht. Der wäre in der Tat ein unglaublicher Kerner. Ein bisschen Geduld und du wirst noch mehr Grund haben, das zu behaupten. Denn dieser besagte Könner ist nicht nur imstande, alle diese Geräte herzustellen, sondern er stellt auch all das, was auf der Erde wächst, her. Er erschafft alle Lebewesen, all das andere und auch sich selbst und dazu noch die Erde und den Himmel und alles im Hades unter der Erde. Man ist geneigt, an den Ding Juden zu denken, aber das stimmt natürlich nicht. Das muss wirklich ein außergewöhnlicher Experte sein, von dem du da sprichst. <lacht> Glaubst du mir nicht, fragt Zucker das? Sag, hältst du einen solchen Experten überhaupt nicht für möglich? Oder kann man auf eine gewisse Weise doch zum Erschaffer all jener Dinge werden und auf eine andere Weise wiederum doch nicht? Und ist dir nicht bewusst, dass auch du selbst in der Lage bist, all das in gewisser Weise herzustellen? Was wäre das für eine Weise? Das ist gar nicht schwierig. Es geht sogar ganz leicht. Du musst nur einen Spiel nehmen und herumtragen. 
Bald schon wirst du eine Sonne herstellen und das, was am Himmel ist. Bald auf die Erde, wo dich selbst und all die anderen Lebewesen und Gegenstände und Pflanzen und all das, wovon wir gesprochen haben. Ja, sicher, sagt der Blau, wir glauben nun als Bild, aber doch nicht in Wirklichkeit. Ich habe natürlich jetzt gekürzt, dass es nicht zu lange wird. Äh, insgesamt gibt es also drei Bänke. Zuerst einmal diejenige, die wahrhaft sein ist, die es im Wesen nach ist. Der Bank. Von ihr sagen wir, ich glaube, dass Gott sie erschaffen hat. Oder ein anderer glaubt, nein, kein anderer als Gott. Dann diejenige, die der Handwerker herstellt. Ja, genau. Und schließlich diejenige, die der Maler anfertigt, oder? Ja, so ist es. Der Maler, der Handwerker und Gott. Das sind nun die drei Meister der drei Bänke. Hier steht ein anderer Gott als der Erschaffer der Idee der Bank. Der Tischler als der Erschaffer der partikulären Bank und der Maler als bloßer Nachahmer der Erzeugnisse von Gott und dem Handwerker gegenüber. Malerei und die weitere Freude natürlich Kunst überhaupt werden hier deklassiert zu Mimetike Techno, zu einer bloßen Nachahmung der Wirklichkeit. Das grundsätzliche Problem, das Platon mit Kunst immer hat, ist offenbar folgendes. Ein Kunstwerk kann nie einen höheren Rang beanspruchen als den eines Aelolons, eines Bildes oder Abbildes. Es ist gewissermaßen ein reflektiertes oder vielmehr sogar ein doppelt reflektiertes Bild wahrhaften Seins. Ein Kunstwerk kann deshalb, so egal es den Status des Wahren niemals erreichen, weil es immer nur Abbildcharakter hat, also Nachahmung ist. Es steht als ein Triton, die Apotheos Aditeias, als ein drittes hinter der Wesenswahrheit, sogar noch hinter der realen und so gebenden Welt zurück. Und das ist schon sehr weit von Daten zurück. Denn entweder erzeugt der Künstler Bilder oder auch Bilder, die er im Sinne der Mimesis ein Kastike, die Inhalte der wahrnehmbaren Wirklichkeit nachbilden, stimmt für die Stets, und das ist noch der günstigere Fall. Oder er erzeugt sogar trügerische Schattenbilder im Sinne der Mimesis Fantastik das Große verkleinern und das Kleine vergrößern und damit unser Unver unvollkommenes Auge ihrer Welt. Auch das äh, ist ein Zitat aus der Polydeia und aus dem Sophistis. Äh, ich gebe diese Plakate dann alle an. Äh, Zitate, entschuldigt. Äh, und gegen diese Art von Kunst hat Platon natürlich entschieden etwas. Techne wie Mesurene versus Techne von Jesusa. Als Nachahmung, also nachahmende Kunst versus Verschaffen die Kunst stehen hier einander gegenüber. Jeglicher Deutungs- und Rettungsversuch für uns fällt und steht natürlich mit dem Begriff der Nachahmung, mit dem der Mimesis, der hier von einem anderen Begriff aufs Schärfste abgegrenzt ist, nämlich von dem der Poesis, der Erzeugung, der konkreten Herstellung von etwas. Mimesis und Poesis unterscheiden sich insofern voneinander, als die erste, also die mimetische Künstler, Bilder oder Abbilder hervorbringt. Letzterer aber, der Handwerk oder der Gott, eigentliche Produkte, nämlich die Ideen, wenn Gott der Erschaffende ist, für die realen Dinge, wenn es sich über den Handwerker handelt. Im Symposium charakterisiert Platon den Begriff der Poesis folgendermaßen, das ist der Text 2. Weißt du, dass Poesis ein weiter Begriff ist? Poesis bedeutet, jegliches Ursächliche hervorbringen in den Zustand des Seins aus dem des Nichtseins. Im Sophistes wiederum finden wir wohl die allgemeinste Definition für den Begriff der Mimesis als der Hervorbringung eines Bildes oder Abbildes. Das ist der Text 3. Mimesis ist eine Art von Hervorbringung, Poesis dies ist in allerdings von Bildern, äh, die wir behaupten, und nicht von den jeweiligen Dingen selbst. Das Besondere an dieser Definition liegt nun darin, dass, unter, dass Platon unter dem Begriff Eidolon, Bild, nicht allein, so wie das in unserem Sprachgebrauch üblich ist, etwas versteht, das in dem Bereich der Art der Wahrnehmung, nämlich der optischen, beziehungsweise auch in dem Bereich äh, der Meinung oder Vorstellung gehört, in dem Sinn von, ich mache mir ein Bild, das griechische Wort Nachahmer, Mimestai, umfasst für Platon ein wesentlich größeres Bedeutungsfeld. 
generell bezeichnen ist ein Verhältnis zwischen etwas, das ist, und etwas, das diesem Seien nachgegeben ist. Das kann sich jetzt auf mehrere beziehen. Das kann sich auf die stimmliche Nachahmung beziehen, zum Beispiel. Das kann sich auf die dramatische Nachahmung äh, im Theater beziehen, auf die Personifikation von mythischen Figuren, äh, das etwa in der Kult vorkommt, oder auf die Nachahmung eines Verhaltens, an dem ich mich orientiere. Innerhalb der platonischen Philosophie beschreibt Mimesis aber vor allem auch das Verhältnis der Idee zu dem Einzelnen. Auch sie stehen natürlich in einem Verhältnis von Seiendem und Bild zueinander. Das heißt, mit dem Begriff der Mimesis bezeichnet Platon ganz allgemein die Beziehung von etwas, das ist, zu etwas anderem, das diesem Seienden nachgebildet ist oder es eben nachahmt, ihm also ähnlich ist. Naturgemäß ist das Bild dabei weniger wahr oder weniger wirklich als dasjenige, das es abbildet. Das beschreibt Platon in Sophistes, das ist der Text 4, den Sie da für sich haben. Was Fremde würden wir dann behaupten, dass ein Bild ist, wenn nicht etwas Zweites, Gleichartiges, das etwas Wahren nachgebildet, ihm also ähnlich ist? Meinst du ein anderes, gleichartig Wahres? Oder worauf beziehst du den Begriff gleichartig? Nein, nichts Wahres, sondern etwas Ähnliches. Mit dem Wahren bezeichnest du doch etwas, das wahrhaft ist. Ja, genau. Mit dem Nicht-Wahren bezeichnest du doch etwas, dem Wahren Gegenteil ist. Ja, natürlich. Also der Hauptregel ist über das Unterlässt. Ich habe nicht äh, unter Fremden Unterlässt. Du sagst von dem Ähnlichen also aus, dass es nicht wahrhaft sein ist, wenn du es als nicht wahrhaft bezeichnest. Irgendwie aber doch. Aber wenigstens nicht wahrhaft, wie du behauptest. Nein, das nicht, nur in Wahrheit ein Bild. Die Qualität des Produktes der Nachahmung ist daher natürlich immer eminent von der Qualität des Ausgangsproduktes, das nachgeahmt wird, abhängig. Umso höher die Qualität des Ausgangsproduktes ist, desto höher ist natürlich die des Produkts der Nachahmung. Es macht für Platon also einen großen Unterschied, ob ein realer Gegenstand nachgeahmt wird oder etwa eine Idee. Beides ist in gewissem Maße Mimesis. Im ersten Fall ist das Ergebnis natürlich weniger mehr als im zweiten. Jetzt ist es so, dass für Platon also erklärtes Ziel der Kunst sollte es sein, die Menschen an die wahrhaften Werte heranzuführen. An alles das, was wirklich Bestand hat, gültig ist, und zwar unabhängig von Zeitsprüngen, Geschmacksurteilen etc. Kunstwerke sollen orientieren. Und das können sie nur dann, wenn sie eine objektive Wahrheit oder Schönheit, diese beiden Begriffe sind eigentlich seit dem methodischen Symposium identisch, äh, vermitteln. Es ist, wie Sie sehen, ganz bezeichnend für die methodische Ästhetik, äh, dass Kunst vor allem auch immer einen moralischen Aspekt. Ganz generell haben die Griechen eigentlich keine Konzeption von Schönheit, die in irgendeiner Form von einer, einer Konzeption von Güte zu trennen ist. Das ist ja eigentlich die Basis von jeglicher, von jeder heutigen Ästhetik, ich habe jetzt nur von die, oder nur noch geht es um die Konzeption von Schönheit. Nur vor diesem Hintergrund, also vor dem Hintergrund, dass es einen stark äh, moralischen Aspekt immer auch impliziert, kann man die Kritik der Kunst von Seiten Platons auch Stehen. Wenn Kunst nicht abbildet der höchsten Wahrheit oder Schönheit ist, sondern lediglich der Realität, dann leistet sie nicht, was von ihr verlangt wird. Sie erzeugt dann Schein, ist verführerisch und reicht nicht an das wahre Gültige heran. Platon richtet sich mit seiner Kunstkritik natürlich vor allem gegen Dichter. Malerei oder bildende Kunst hat auch innerhalb der Politäer ein Beispiel Charakter. Auch der Dichter erzeugt der Übrigens Bilder, nämlich Ebola und Gomina. Das kann man in Sophistes nachlesen. Gesprochene Bilder. Und eine Siegerwelt ist natürlich auch der Inhalt und der Stoff der Griechischen.
bei einem mythischen Ereignis, wie wir zu kurz haben, ist sich generell nicht. Um einen einmaligen Vorgang, der sich irgendwann einmal im Power Vorzeit äh, ereignet hat. Vielmehr beschreibt ein Mythos immer ein Geschehen, das sich immer und immer wieder auf identische Weise überzieht. Es ist immer dasselbe Tag, der aus der Nacht geboren wird, und es ist immer dasselbe Frühling, den Persephone mit aus dem Karten bringt. Ein solches Geschehen äh, ist für die Menschen erfahrbar und es offenbart sich in der Dichtung. <lacht> und es gehört als mythische Wache der Bestand des Erfahrungsschatzes der Menschheit an. Erzählt wird es eben in den verschiedensten Bildern. Der Mythos ist der Stoff, äh, der in der Kunst zur Darstellung kommt. Ob das nun in der bildenden Kunst ist oder in den Ebenen, in, in der Lyrik, und der Mythos ist natürlich auch die, das ist die Religion der Griechen. Die Griechen haben äh, keinen religiösen äh, Kanon, äh, so wie wir das haben, mit der Bibel oder mit der Torah. Äh, dementsprechend viel mehr für die jüdischen Erzählungen, die sie zum, zum Beispiel in den Numerischen oder in den Eben lesen können oder in denen von Hesse. Sie haben mit einem Wort ihre Religion von ihren Dichtern, von ihren Künstlern, die sich ja eben, äh, wie schon gesagt, als Kinder der Wahrheit äh, empfinden oder von sich so denken. Sie, sie haben einen Status, der eigentlich was dem Status von Priestern gleichkommt. Das ist etwas, was bis in die lateinische Epik sich eigentlich fortsetzt. Der Lied spricht von sich als Wartes. Und Wartes heißt beides zugleich. Das ist der Seher und das ist der Dichter. Natürlich sind die Künste die Verkünder der Mythen. So kann Herr Herodot eben auch sagen, dass so mehr und Hesiod in Griechen ihre Götter geschenkt werden. Genau da liegt dann auch das Problem für Platon. Die Dichtung zulassen oder die Kunst zulassen im Allgemeinen bedeutet den Mythos zulassen. Und der Mythos ist aufgrund seines Bildcharakters, der nicht rational verwundbar ist, gefährlich. Wenn gleich natürlich auch im Mythos äh, <lacht> ich schaue das mal so ohne, aber <lacht> also wenn gleich auch schon im Mythos dem Verhältnis des Seins, des Menschen zum Ganzen der Wirklichkeit Ausdruck verliehen wird, ist der Mythos lediglich eine Vorstellung des Philosophierens. Philosophie im eigentlichen Sinn beginnt erst mit dem Bestreben, in ebenso ursprünglicher Hinwendung auf die Wahrheit zugleich die Äußerungen selbst ihre willkürlichen Besonderheit zu entkleiden, um so natürlich innerhalb des Denkens Objektivität zu erlangen. Genau da liegt das Problem des Platon mit Kunst haben. Der Künstler kann keine bewusste Rechenschaft geben über das, was er da hervorbringt. Und er hat es auch nicht in der Hand, den künstlerischen Erschaffungsprozess von sich aus zu steuern. Ich kann nicht steuern, ob ich jetzt gerade eine gute Idee habe äh, oder nicht. Das ist natürlich immer das Problem. Ne? Wenn die Manier ausbleibt, wenn der Wahnsinn ausbleibt, fällt ihm eben nichts ein. In gewissem Sinne konstatiert er auch Platon den Dichtern, dass sie die Wahrheit schauen, dass sie schöpferisch sind. Er nennt sie äh, Manette Kreu im Symposium. Sie schauen sie halt nicht bewusst. Sie schauen sie in einem Zustand, der unbewusst ist. Sie schauen sie, schauen sie aber auch in den Zustand der Manier. Äh, aus diesem Grund kann Dichtung oder der Mythos für Platon äh, an Philosophie nicht herabreichen. Platon selbst, und das ist natürlich ein sehr gewagter Versuch, äh, versucht das jetzt zu begeben. An die Stelle der Wahrheit des Mythos, die für Platon eben nur Bildcharakter und vor allem nicht rational begründbar ist, muss bei ihm in ihrer also in jedem Bereich, in ihrer Entstehung, denken Sie an den Wahnsinn, der die Kunst voraussetzt, noch auch in ihrer Deutbarkeit. An die Stelle eben dieser Dichtung, an diese Art von Kunst setzt Platon nun eine höhere Wahrheit, die allein auf dem Weg seiner dialektischen Philosophie zu erreichen ist. Die Wahrheit der Ideen. Oder anders gesagt, die Wahrheit selbst. An die Stelle der Religion tritt Philosophie. Und an die Stelle der mythischen Wahrheit die Metaphysik. Diesen Schritt vollzieht Platon innerhalb seines Werkes. An die Stelle der Erziehung durch das Hören von Mythen, und Sie dürfen nicht vergessen, dass also mehr das Kulturelle, das das Leben, die Dramatik an Griechen ganz wichtig geprägt hat, Dritten er durch seine, also durch die sozusagen Bestände der Erziehung, eben durch diese Mythen, tritt er die Philosophie, seine Dialekt. Das heißt, Platon tritt ganz bewusst in Konkurrenz zum Meer, zum Wesen, zu Eisilos. 
Christus intendiert von Platon. Platon nimmt für sich aber in Anspruch, eine höhere Wahrheit als die mythische Wahrheit zu vermitteln und vor allem eine, die objektiv und rational begründbar ist. Innerhalb des Denkens eines Einzelnen vollzieht sich ein gewissermaßen ein Säkularisationsprozess, vom mythisch-magischen Denken hin zum aufgeklärten Rational. Genau das versucht Platon mit seiner Philosophie. Das heißt, Platons Antwort auf die Dichtung ist die Philosophie. Und auch hier bedient er sich eines Bildes, nämlich des Bildes des selben Malers. Auch der Philosoph ist ein Maler, besteht in der Polydea. Er schaut das Sein, <lacht> ahmt es nach und malt es in die Seele der Menschen. Für Platon sind die Philosophen die wahren Maler. Weil sie nicht wie die Maler sind, verwickelt, also die Realität nachahmen und eben auch nicht die Bilder des Mythos, sondern das wahrhaft Seiende, die Ideen. Man kann Platons Kunstkritik natürlich nur dann verstehen, wenn man sie innerhalb seines Erziehungsprogramms, das eine Polydea entwirft, dann betrachtet. Platon spricht ja als Gesetzgeber, der den sozialen und vor allem den erzieherischen Wert der Kunst einschätzt und beurteilt. Er betrachtet die Kunst im Hinblick auf den idealen Staat, den er da entwirft. Und das sagt er selbst, äh, in, in der Polydea natürlich. Das ist der achte Text. <lacht> Rembrandt aus, das ist ein anderer äh, Gesprächspartner von ihm in der Politik, der auch ein Platon tut. Rembrandt aus, du und ich, wir sprechen hier jetzt nicht als Dichter, sondern als Gesetzgeber. Äh, Sie dürfen nicht vergessen, dass an vielen Stellen in dem platonischen Korpus äh, Platon ja seine unglaubliche Liebe zu Homer immer wieder zum Ausdruck bringt. Also das ist sicher keine, äh, wie soll ich sagen, Theorie, die in seinem Leib gefallen ist. Es ist schon irgendwie diese Polarität in seinem Denken. Die selbe Problematik und natürlich jetzt wieder bezogen auf die Politäer, also auf einen Staat, auf einen idealen Staat, äh, äh, schreibt er in den Nomen, in den Gesetzen. Das ist im Grunde äh, dieselbe Aussage immer länger wird jetzt mit der Text 8. Es gibt eine alte Geschichte, Gesetzgeber, das ist ein, also wo man den spricht er an, die wir Dichter nicht müde werden zu erzählen und der alle anderen zustimmen. Sie besagt, dass ein Dichter immer dann, wenn er auf dem Dreifuß der Muse sitzt, also wenn er dichtet, nicht bei Sinnen ist, sondern vielmehr das, was ihm einfällt, gleichsam wie eine Quelle bereitwillig von sich gibt. Und da seine Kunst eine Nachahmende ist, ist er, gerade wenn er Menschen miteinander entgegengesetzten Gesinnungen darstellt, und das bringt ja jedes Kunstwerk letztlich mit sich, dazu genötigt, sich selbst oft zu widersprechen. Und er weiß dabei selbst nicht, ob die eine oder andere Äußerung der Wahrheit entspricht. Er hat kein rationales Empfinden oder Bewusstsein darüber, über das, was er da von sich gibt. Für einen Gesetzgeber ist es gänzlich unmöglich, so zu verfahren. Er darf nicht zulassen, dass ein Gesetz zwei verschiedene Ansichten, Ansichten über einen und denselben Gegenstand äußert. Was Platon hier aufdeckt, und zwar auch als der Erste in der abendländischen Geistesgeschichte, ist natürlich auch eine ganz grundsätzliche Problematik, die weit über das Griechentum hinausgeht und Geltung beanspruchen kann. Das ist die Problematik von einer fast prinzipiellen oder oft prinzipiellen Unvereinbarkeit zwischen einer Staatsform und der Kunst. Man kann sich natürlich die Frage stellen, beziehungsweise hat man sich diese Frage öfter gestellt, wie weit ein Staat und Kunst prinzipiell unvereinbar sind, und zwar im Wesen nach unvereinbar sind. Die Voraussetzung für das Schaffen und auch für das Rezipieren von Kunst ist nicht zuletzt an ein irrationales Moment gebunden, das von Platon bis Sigmund Freud als eine Folge der Spannung, der inneren Spannung der verschiedenen Seelenkräfte der Menschen ist. Dieses irrationale Moment bedient sich der Künstler. Er scheint es sogar noch. Der Gesetzgeber der will es überwinden. Das ist eine ganz andere Position. Das heißt, aus den Leidenschaften, die für den Staat und für den Gesetzgeber gefährlich sind, und die das Gesetz verbindet, schafft der Dramatiker seine Verlösung. Aus den optischen Täuschungen, die der Mathematiker durchschauen soll, schafft der Maler seine Gestalten. Denken Sie zum Beispiel an die Kunst, an Deckenfresken zu malen oder übergroße äh, Statuen perspektivisch richtig zu gestalten. Das 
sind übrigens alles äh, Beispiele, die Platon selber bringt. Ja? Äh, wenn man die aus der Nähe anschaut, sind sie perspektivisch sind sie einfach falsch. Nur aus der Erde betrachtet, ist die Perspektive dann natürlich richtig. Daher kommt genau daher, äh, kommt eigentlich Platons Antwort an die Kunst. Sie operiert Protes Phonesius, also jenseits der Ordnung, die sie oder Vernunft. Wer die höchste von den vier Kardinaltugenden, den mäßigen Mut, die Gerechtigkeit und die Besonnenheit gibt, die in den verschiedenen Seelen dahin verankert sind und natürlich auch maßgeblich äh, sozusagen dafür verantwortlich sind, den idealen Stadt Platons überhaupt zu konstituieren. Die Kunst, die immer an unsere Emotionen appelliert, steigert unsere Neigung, uns von dem Irrationalen leiten zu lassen. Und das geht für Platon natürlich gar nicht. Die Lösung, die er anbietet, ist noch einmal seine Philosophie. Nebenbei bemerkt, muss man sagen, ist der Weg von der Dichtung zur Philosophie ein wirklich höchstpersönliches und ureigenstes Erlebnis von Platon selber. Also selbst Tragödien geschrieben haben, die hat er dann verbrannt, hier mit Sokrates zusammengebracht ist. Das ist aber vielleicht auch das Moment, das ist so authentisch war. Er ist den Weg selber durchgegangen. Dass Platon der Kunst in seiner staatstheoretischen Schrift zu dem Platz einräumt, liegt natürlich auch daran, dass er uns die enormen Wirkung, die von der Kunst ausgeht, beschäftigt ist. Das hat seine Wurzeln vor allem natürlich auch in dem antiken Kunstverständnis, das wir ohnehin nicht aus lenken dürfen, weil es das Kunstverständnis ist, von dem Platon ausgeht. Für die Griechen war Kunst nicht autonom. Eine Kunst als Kunst oder als Kunst für sich gewissermaßen nach und nach äh, gibt es nicht, sondern Kunst ist immer im höchsten Sinne, im höchsten Maße äh, etwas Substanzielles. Das bedeutet so viel, dass in dem Kunstwerk, und das hat natürlich auch wieder mit Mimesis zu tun, das, was nachgeahmt ist, auch wirklich gegenwärtig sein soll. Das ist der Anspruch, der die Kunst, äh, den die Kunst auch hat. Das heißt, wenn ein Wort dargestellt wird, <lacht> das nun in der bildenden Kunst ist äh, oder auf der Bühne, dann ist der Gott in der Nähe auch wirklich präsent. Er ist anwesend in ihm. Er ist gegenwärtig. Darauf beruht auch das mythische Denken, das Anrufen von einem Namen. Die Sprache gehört dem Angesprochenen. Wenn ich jemanden anspricht, dann gebe ich ihm Gegenwart. Das ist etwas, wovon Platon auskennt, also ausgeht. Und davon muss er ausgehen, weil Kunst ja vor allem etwas ist in der Antike, das an den Kult gebunden ist. Und zwar ganz unmittelbar an den Kult gebunden ist. Und es ist nicht nur an den Kult gebunden, es hat sich vor allem aus dem Kult, aus der Religion entwickelt. Das heißt, Kunst war in unserem Sinn nie autonom, frei sondern immer der Ausdruck einer religiösen Haltung. Das gilt jetzt für die Dichtung, für die Ependichtung äh, ganz genauso wie für das Theater. Man geht in Griechenland nicht zur Unterhaltung ins Theater, weil da nichts Besseres im Fernsehen ist. Ja? Also das griechische Theater gehört zum Dionysos-Kult. Das heißt, eine Aufführung äh, von einer griechischen Tragödie findet immer an einem dionysos Feiertag, Festtag äh, statt und ist letztlich ein Gottesdienst. <lacht> Künstlerisch dargestellt werden natürlich auch nur religiöse Inhalte, nämlich der Mythos eben. Davon geht Platon aus und davon muss Platon auch ausgehen. Das ist die Basis, äh, von der aus er denkt. Das heißt, seinem Verständnis nach und vor allem seiner Erfahrung nach gibt es so etwas wie eine autonome Kunst gar nicht. Kunst war nicht losgelöst, nur als Kunst im Denken der Menschen. Das ist modern. Was Platon tut, ist nicht die autonome Kunst ihrer Freiheit und ihrer Autonomie berauben. Das ist natürlich der Hauptvorwand, der immer gemacht wird. Das gibt es bis dato nicht. Davon kann er nicht ausgehen. Er stellt die Kunst nur, das ist das, was er tut. Er stellt die Kunst unter andere Vorzeichnungen. Er wechselt sozusagen das ethisch-moralische Regulativ der Kunst aus. An die Stelle der Religion als Regulativ, die eben zu wenig artikuliert ist, zu willkürlich ist und vor allem auf 
Zu welchen Tragen gehört es natürlich, dass selbst dann, wenn man ein letztes und unbedingtes Denken erkannt hat, es dann doch wiederum nur als ein Bild und die Darstellung kennen kann, nämlich durch Worte. Und auch diese Worte sind Ende gekommen. Es sind Worte, die eben dem Gegenstand, den sie zum Ausdruck bringen sollen, in Adipat bleiben. Es sind auch gesprochene Bilder. Das ist ein Problem, auch das formuliert ein Suffizis, das ist ein Problem, dessen sich Platon mehr als bewusst ist. Nämlich das Problem der Unzulänglichkeit der Darstellung, die letztlich auch auf seine eigene Philosophie zutrifft und die er vielleicht durch die Dialogform, durch diese offene Form, durch das Gespräch, wo es versucht wird, Hilfe zu klären, zu umgehen. Er weiß, dass wir auch eben bedingte Wesen sind. Und, und, und. <lacht> Gut, abschließend äh, kann ich dazu nur sagen, dass Nietzsche mit seiner Kritik am Platon diese auch als eine autonome Bekundungsbegriff natürlich berechtigt. Ja, also da müssen wir nicht auf der Nietzsche schon recht geben. Äh, doch von Voraussetzungen ausgeht, die man nicht so eins zu eins äh, auf einen Denker wie Platon aus seiner Zeit heraus äh, annehmen darf. Platon geht von keiner autonomen Kunst aus. Das kann er eben gar nicht, und er den ist für den Jahrhundert vor Christus. Und ich denke, wir urteilen eben zu hart, wenn wir Platon und Nietzsche eben aus dieser Perspektive heraus der Kunstfreiheit bezeichnen. Und man darf bei all dem nicht vergessen, dass Platon natürlich auch der erste Autor des Abendlandes ist, der die Kunst in ihrem ganzen Umfang und in allen Problematik wirklich 